online astro tv vaivin velicham namma ellave aasa padrom nerevera karma sambandhikama oru vishayam nerevera unga thai thendiyum neenga munjanmathula senja oru puniyana indrakku edukkuradhu vaayu kedachathu theena mudiyave illa nalla unmeliye jodhanam appadi endradhu endrana இன்றைய உலகத்தில் அது போகிறத கோணம் வந்து வெவ்வேறு கோணத்தில் போயிட்டு அதை நம்ம பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது அவர் பார்த்துப்பார் அவருக்குன்னு பொறுப்பு இருக்கு அவர் கடவுள்னா சும்மா நம்ம மாதிரி சோம்பேரியாகவோ அவர் முட்டாளாகவோ இல்லை அவர் வேலையை அவர் சரியாக செஞ்சுருவார் எப்போ செய்யணுமோ அப்போ சரியாக செய்வார் ஜோதிடங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான கலை இந்த கலையை வந்து கற்றுக்கிறக்கே பல ஜென்மங்கள் நம்ம புண்ணி பண்ணியிருக்கோம் பல ஜென்மங்கள் நம்ம புண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் நம்மளை வந்து ஒரு மனசார வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்மளை ஒருத்தர் கேட்குறது யாருக்கிட்டையுமே எதையுமே கேட்குறதுக்கு தயங்குவாங்க நம்மகிட்ட மட்டும்தான் தயக்கம் இல்லாமல் கேட்பாங்க என் வாழ்க்கைக்கு வழி என்ன நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுடைய கருமாவை நாம் சொல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு மிகவும் தந்துருக்கான் இதில் என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஜோதிடத்தில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இதை எவ்வளவு நேர்மையாக செய்யணும் அவ்வளோ ஒரு புகழ் நோக்கி கொண்டு போகும் எப்போ நீங்கள் உங்கள் தவறான பாதையை திரும்பிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ மோசமான நிலைமையோ அவ்வளோ மோசமான நிலைமை கொண்டு வந்து இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நாங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா ஜோதிடர் அந்த வழியில் நானும் வந்துருக்கேன் கடவுளுடைய அணுகிரகத்தினால் நேர்மையான வழியில் இதை செஞ்சிங்கன்னா புகழினுடைய உச்சியம் எப்படி பராசரர் யாரும் மறக்காமல் இருக்காங்களோ அது மாதிரி நம்மளே மறக்காம இந்த காலம் இருக்குது எங்கேயாவது ஒரு உதவி தவறு பண்ணிங்கன்னா நன்றிஸ்னால் உங்களை இந்த உலகத்துலேருந்து அது விளைச்சு அது எந்த விதமான மாற்று கருத்து மேலே இது என்னுடைய அனுபவம் நல்ல வழிக்கே பயன்படுத்துங்க நல்லதுக்காகவே செய்யுங்க அதே மாதிரி இதனால் மறைமுகமாக நீங்கள் எட்டாந்து கொண்டு இந்த கலை வந்து ரொம்ப துண்ணியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் போகும்போது இதை தவறாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது சரிங்களா அவங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுறது நீங்கள் எவ்வளோ என்ன ஃபீஸ் வாங்கணுமா வாங்கிக்கணும் ஒரு ஜாதத்துக்கு போனாலும் ஐயாயிரம் ரூபா கேட்டு வாங்க முடியுமா வாங்க அதெல்லாம் தவறே கிடையாது உங்களுடைய உழைப்புக்கான கொடியை நீங்கள் வாங்கிறது உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது மறைமுகமாக எதையும் நீங்கள் வாங்கினா மட்டும்தான் இது தண்டனை தரும்பது என்னுடைய கருத்து சரிங்களா அதை குரு உனக்கு சொல்லிக்கலாம் எதுக்காக இந்த கலந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்கள் குடும்பத்துக்கும் மற்றவருக்கும் இது பயனளிக்கணும் இந்த கலை கற்றுட்டு இதை சும்மா வேஸ்ட்டாக வச்சுருந்து ஒரு மிக இந்த உலகத்திலேயே இந்த கலையை தொடர்கான ஒரு தகுதி வந்து கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய புண்ணியம் லட்சக்கணக்கான கண்ணிருந்தும் கோடர்கள் இந்த கலை தெரிஞ்சீங்க கண்ணிருந்து இந்த கலை தெரிஞ்சு பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் அது பேரும் கண்ணிருந்தும் குருடர் விளக்க பிடிச்சிட்டு கிணத்தில் விழுந்த கலை விளக்க பிடிச்சிட்டு கிணத்தில் விழுந்த கலை இந்த கலை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த கலை வந்து மென்மேலும் என் கிட்ட கற்றுக்கிறது வேணால் நீங்கள் இன்னும் பல பேர்கிட்ட கற்றுங்க உலகத்துக்கும் இந்த வாழ் மக்களுக்கும் இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம நன்மையவே செய்வோம் அதுக்காக நம்ம நன்மையவே செஞ்சுட்டே இருந்தால் நமக்கும் குடும்பம் குழந்த குட்டி அப்படிங்கிற இருக்குது அதுக்கான ஒரு வருவாயை நீங்கள் அதில் எடுத்துக்கலாம் மறைமுகமாக எடுக்காதுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அதை நீங்கள் பின்பற்றதும் பின்பற்றாதும் உங்கள் விருப்பமே நான் அது நான் ஒரு குருங்கிற ஒரு காரணத்தினால நல்ல வழிக்கு பயன்படுத்துங்க மேலும் மேலும் நீங்கள் இதை நல்ல வழிக்கு பயன்படுத்தின அனைவருமே அருமையாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க இதை தீய வழிக்கு யார் யார் பயன்படுத்தினாங்களா அவங்களாட்ட உலகத்தில் இம்சப்படுற யாருமே இல்லை என்ன இம்சப்படுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நெருப்பு சுற்றுக்கூடும்னு தெரிஞ்சே தவறு பண்ணக்கூடாது ஒரு குழந்த வந்து பண்ணதுன்னா அது தெரியாது நமக்கு தெரியும் நம்ம கேட்கலாம் இது ஒரு நெருப்பு மாதிரி அதை தமிழே தக தகதான அருமையாக வச்சிருக்கு மகிழ்ச்சியாக வச்சிருக்கு நம்ம அளவாக அளவுக்கு மீறினா துன்பத்தை கொடுத்து குறைஞ்சாலும் துன்பம் வச்சிருக்கு நெருப்ப கையாட்ட மாதிரி கையாள நல்லா பண்ணுங்க என்னுடைய இறைவனுடைய ஆசையும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க எல்லா உள்ளவனான பிரா இறைவனை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் முதல்ல உங்களை ஈன்ற தாயார வணங்கிங்க அதற்கு அடுத்து அவங்க தந்தையரை வணங்கிங்க அதற்கடுத்து அவங்களுடைய குலதெய்வத்தை வணங்கிங்க அதற்கடுத்ததாக நீங்கள் நம்முடைய சித்தர்கள் அத்தனை உலகத்தில் இருக்கிற முக்காடி முக்காடி தேவையில் நீங்கள் உடைக்கும் உங்கள் இஷ்டம் போல நீங்கள் வணங்கிங்க சரிங்களா ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து என் கடிதத்தில் வந்து நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத முதல்ல ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துப்போம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஈஸியாக பண்ணு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் முதல்ல ஒரு எண்ணை வந்து ஒரு ஒரு எண்ணுக்கு இன்னொரு எண் நட்பாக இருக்கும் அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கடுத்து அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்போது சுருக்கமாக சொல்ல முடியும்னா ஒன்பது எண்கள் இருக்கிறது 
இது ஒன்பது எண்கள் இந்த எண்ணுக்கு முதல் தரமான சப்போர்ட்டான எண்ணம் மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் ரெண்டாவது தரமான எண் நமக்கு வேண்டியதில்லை எண்ணுக்கான சப்போர்ட் எண் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கு முதல் தரமான சப்போர்ட் எண் ஒரு எண்ணுக்கு நாலஞ்சு எண் சப்போர்ட் பண்ணும் அதில் ரொம்ப முதல் தரமாக எந்த எண்ணா இப்போ நாலா நம்பர் இதுக்கு வந்து அப்படியே நாலா நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் எப்போவுமே இதுக்கு அப்படியே ஏழாம் நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் இதுக்கு அப்படியே ஒம்பதாம் நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் ஒன்றாம் நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் எட்டாம் நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணும் ரெண்டு ஒன்று மூணு இதுதான் முதல் தரமான சப்போர்ட்டான எண் நீங்கள் என்னங்க கூட இங்கே வந்துக்கலாம் ஏங்க அவ்வளோ தெரியும் சரிங்களா அது வந்து முதல் தரமான எண்கள் இது இது முதல் தரமான எண்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஒன்றாம் நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணுது அதுக்கு ரெண்டுக்கு ஏழு மூணுக்கு ஒம்பது நாலுக்கு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சுக்கு எட்டு ஆறுக்கு ஒன்று ஏழுக்கு ரெண்டு எட்டுக்கு ஒன்று ஒம்பதுக்கு மூணு இது முதல் தரமான சப்போர்ட் எண் இது என்ன சப்போர்ட் எண் இது எதுக்கு பயன்படுற சப்போர்ட்னா என்ன இது எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய மிகப்பெரிய விஷயமே இப்போ சப்போர்ட்னு சொல்லியாச்சு இது இந்த சப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் இது எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவர் அவருக்கு நாலாம் நம்பர் மனைவியை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நாலு அப்படின்னா இந்த ஒரு நாலு மட்டும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாலு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று இந்த நம்பர்கள்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் காந்தமும் இரும்புன்னு சொல்லுவோம் என்கணத்தில் ஒரு காந்தம் எப்படி இரும்பு கண்ணும் டப்புன்னு ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி இது ஒட்டிக்கும் இது எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா முதல்ல திருமணத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ரெண்டாவது தொழில் பாட்னருக்கு பயன்படுத்தலாம் வாகன எண்ணுக்கு பயன்படுத்தலாம் வீட்டு கதவு எண்ணுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்னங்க செல்போன் எண்ணுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்படி நீங்கள் எங்கே எங்கே உங்களுக்கு பயன்படுத்த பிரியுமோ அங்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்தலாம் எதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அங்கே அத்தனையும் பயன்படுத்தலாம் இதில் ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு மகள் பிறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு குழந்தை உங்களுக்கு இதில் ஒருத்தர் நாலாம் நம்பர் வந்து அவன் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவேன் அவன் தான் உங்களை கடைசி காலத்தில் காப்பாற்றுவேன் அவங்க அவங்க மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பேன் உங்கள் மேலே பாசமாக இருப்பேன் அவங்க தேவையை அவன் தான் பூர்த்தி பண்ணுவேன் ஒருத்தர் மூணு ஜாதகம் கொண்டு வராரு எந்த குழந்தை மேலே அவர் எப்போ பாசமாக இருப்பார் ஜஸ்ட் இதை பார்த்தா நீங்கள் உடனே சொல்லிடலாம் ஒரே செகண்டில் நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஏனங்க இந்த குழந்தை மேலே தான் நீங்கள் பாசமாக இருக்கீங்க வேணால் அவர் மறுக்க மாட்டார் அதே அந்த பையனுடைய அப்பாவுடைய எண்ணும் பார்த்துட்டே ஏப்பா நீ தான் உங்கள் அப்பா மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பீங்கன்னா அவனும் அம்மானு சொல்லுவான் ஒரு மக்கள் மட்டும் பாசம் வச்சுருந்தால் பிரயோஜனம் இருக்கா ரெண்டு பேரும் பாசம் வச்சுருக்கிறது தான் இந்த எண்ணம் இப்போ இந்த எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மகனுக்கு எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் மனைவிக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எங்கெங்கே எண்களை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்தலாம் எங்கெங்க எண்களை பயன்படுத்துகிறீங்க ஒரு ஒரு ஃபோன் நம்பர் வாங்குறீங்க எத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்னு வாங்குகிற இடத்துல அத்தனை இடத்துலையும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதை பயன்படுத்தின என்ன நன்மை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நன்மை செய்த இல்லைய தீமை செய்யாது நன்மை செய்தோ இல்லையோ கண்ட்ரவர் பர்சன்ட் தீமை செய்யா செய்யாது அதில் ஒன்றும் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நன்மை செய்யலைன்னா நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படணுங்கிறத இல்லை தீமை செய்யாமல் இருந்தால் போதும் ரொம்ப இது நூறு ஆமாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையே செய்யும் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நாலாம் எண்ணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஒரு நாலாம் தேதி அணைக்கு ஒரு ஒரு முடிவு பண்ணலாம் நீங்கள் இதை எங்கே எங்கே எங்கள் நம்பர் நாலு மணிக்கு நான் வரேன்னு சொல்லலாம் ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணானா சார் நான் நாலு மணிக்கு வர்றேன் நாலு மணிக்கு நான் வர்றேன் அப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு இன்றைக்கி தேதி என்னங்க ஆக்சுவலாக இருபத்தி இருபத்தி ஆறு ஒருத்தர் கிட்ட நீங்கள் பேசணும் சார் நான் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வந்து உங்களை நான் பார்க்குறேன் சக்ஸஸ் கடன் கேட்பது கொடுப்பது வாங்குவது விற்பது எல்லாம் அது பயன்படும் லாஜிக்காக நீங்கள் இதை தொடலாம் இந்த நீங்கள் ரொம்ப குழப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லைப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல இந்த எண்களை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்க ஒரு நாலாம் தேதி டிசைட் பண்ணிட்டுப்பாங்க போனோன்னே உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் நல்லா டாக்டர் கிடைப்பார் எல்லாமே கிடைக்கும் 
நீங்கள் இதை வந்து சந்திராஸ்தமோ இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்ப லாஜிக்காக டக்குன்னு சொல்லிடலாம் அதெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை இருந்து தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும் நாலு மணிக்கு வரோம் சார் ஓகே டக்கு டக்குன்னு பதிமூணு ஒரு மணிக்கு வரோம் சார் சொல்லுங்கள் ஒரு மணிங்கிறது பதிமூணு அது நாலு காட்டும் இப்படி நீங்கள் அந்த டைமுக்கு சார் அதே ஒரு பொறுப்பூட்டுக்கிறீங்களா அப்போ ஒரு பத்தே காலம்னு சொல்லாதீங்க பத்து நாற்பதுக்கு வரணும்னு சொல்லுங்கள் இந்த நாலுங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் 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 அவங்களுக்கு மட்டும் இது அடுத்த தேதிக்காரம் இது வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் எதுங்க அதெல்லாம் அத்தனையெல்லாம் நீங்கள் வேண்டாங்க அந்த தேதி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டிஜிட்டல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதில் இந்த டிஜிட்டல் எடுத்துக்கலாம் முப்பது வரைக்கும் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சும்மா நினைச்சதெல்லாம் கொண்டினா அது ஒரு எல்லை இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு விடவு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அதனால் வேண்டாம் இதை மட்டும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா போதும் மிக அற்புதமாக உங்களுக்கு பலன் கொடுத்துரும் இதில் என்னென்னா நீங்கள் வாகனத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒரு நபர் வர்றாருன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் நாலு மணிக்கு வாங்க டைமே இருந்தால் கூட அந்த நாலு மணிக்கு அந்த நபர் வர சொன்னீங்கன்னா அந்த வார்த்தையிலேயே உங்களுக்கு அந்த அந்த எண்கள் வந்து வேலை ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லாமே நாலு எல்லாமே நாலு அவ்வளோதான் நல்ல முடியுது அவருடைய லைஃப்பில் வந்து தோல்வியே தராது நீங்கள் எதுக்கு உணவு பயன்படுத்தலாம் ஒரு பணமே வாங்குறீங்கன்னா கூட அது நாலு ரூபாய்க்கு வர மாதிரி பண்ணி வாங்குங்க ஒரு நாலாயிரம் கேளுங்க கடன் பண்ணி கிடைக்கும் நாற்பதாயிரம் கேளுங்க முப்பத்தஞ்சாயிரம் கேட்காது ஆனால் நாற்பதாயிரமாக கேளுங்க கிடைக்கும் இப்படி எல்லா ரூபத்துலேயும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதை நீங்கள் மிக எளிமையாக பயன்படுத்தலாம் எளிமையான கண் இதை குழப்பணுங்கிற அவசியமே இல்லை ரொம்ப இது எப்போ ஒரு எங்கே ஓனாலும் அது உங்களை வந்து வந்து தொட்டுகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் தான் அதை தொடாமல் இருப்பீங்க ஒரு லைசன்ஸ் போகிறீங்க எப்போ வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த எனக்கு போங்க லைசன்ஸ் நீங்கள் அருமையாக வண்டி ஓட்டி கட்டுவீங்க அப்படியே ஓட்டலாம் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஓகே போங்க அப்படின்ட்டு அது அவங்களுக்கு அப்படியே அது உங்களுக்கு அப்படியே உங்களை தள்ளி கொடுக்கும் உங்களை வளர்த்தி விடாது இதுதான் நீங்கள் இந்த நம்பரில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னாங்க எண்கள் வந்து கண்கள் மாதிரி செயல்படும் எண்கள் கண்கள் இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து கண் எப்படி என்ன ஒரு உடம்புல எந்த பகுதியில் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் கண் தான் கலங்கும் வேறு எதுவுமே தெரியாது கண் தான் அழகு இப்போ கை ஒழித்தாலும் கண் தான் அழகு கால் ஒழித்தாலும் கண் தான் அழகு மனசு ஒழித்தாலும் கண் தான் காட்டி கொடுக்கும் அது மாதிரி இந்த எண் எல்லாமே காட்டி கொடுக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் எண்களே கண்கள்ட்டாங்க எண்களே கண்கள் என்ன அப்போ இந்த உலகத்தில் ஆட்டி புடைக்கிறது இன்றைய உலகத்துக்கு ஆட்டி புடைக்கிறது எண்கள் தான் இந்த எண் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது இன்றைக்கி அப்படி அழகு போய் செல்ஃபோன் நம்பர் இப்படி எல்லாமே எண் மூலம் தான் வருது உங்களை கண்ட்ரோல் படுத்த கூட நான் எண்ணில் தான் கண்ட்ரோல் படுத்துவேன் இந்த நம்பரை கொடுத்தனால தான் உங்கள் ஐபி நம்பர் எடுத்துகிட்டு தான் அது உங்கள் செல்ஃபோன் வேலை செய்யும் நான் ஆஃப் பண்ணிணேன் அங்கே ஆஃப் ஆயிடும் அட்டை செங்கல் ஒரே செங்கலாக ஆஃப் ஆயிடும் எல்லாமே அந்த எண்கள் மூலம் தான் செயல்படுது அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை இதை நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா உள்வாங்கிக்கிங்க இதை எழுதிக்கங்க உங்களுக்கு அனிமம் வந்து எழுத வேண்டாம் இல்லைன்னா எழுதிங்க அப்போ ரெண்டாம் நம்பருக்கார் ஏழாம் நம்பர் மூணாம் நம்பருக்கார் ஒம்பது நம்பர் இது திருமணத்துக்கு ரொம்ப விசேஷம் திருமணத்துக்கு விசேஷம் அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து கேட்பார் இவரை நம்பி நான் செயல்படலாமான்னு கேட்பார் என்னங்க சார் இவர் நானும் ஒரு பார்ட்னர் சேர்ந்து தொழில் செய்கிறோம் அவர் எனக்கு விசுவாசமாக இருப்பாராம் இவரை நம்பலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அப்போ இந்த எண்ணில் இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிஷனாக உங்களுக்கு அவர் துரோகம் பண்ண மாட்டாருன்னு சொல்லிடலாம் உங்களுக்கு உங்கள் அவர் நாள் உங்களுக்கு நன்மை இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு மோசமான டைம் நடந்துட்டு இருக்குது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இந்த மாதிரி இருந்த திசை நடத்துவது அவர் வளரணும் அவர் ஆமாம் அவருடைய சூழ்நிலைக்கு அவரை அந்த ஜாதகம் வளர்ச்சி அடைச்சிட்டு போகாது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னரை ஜாயின் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவர் வளர்ந்துருவார் அவர் ஒரு பார்ட்னர் அப்போ ஒரு தொழில் செய்கிறார் ரொம்ப ஒன்றுமே பண்ணல எட்டு கதி போய் திசை நடக்குது சார் தொழில் சரிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்குது ஒன்றுமே என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு வர்றாங்க சார் நீங்கள் ஒரு பார்ட்னர் போடுங்க அப்படின்னா அப்போ பார்ட்னர் யார் அவங்க ஃபேமிலி நம்பர் சரியே இருந்தால் தூக்கி இந்த மாதிரி அவர் நம்பர் இருந்தாலும் இவர் மேலே பண்ணி அவருக்கு இங்கேலாம் நீங்கள் வேலை செய்யுங்க இந்த தொழிலை காப்பாற்றிடலான்னு நம்ம அவருக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டலாம் ஜாதகத்தில் ஜாதகத்தையும் நீங்கள் ரெண்டையும் வச்சும் கூட பார்க்கலாம் இப்போ ஜாதகத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னாவே ரெண்டு இதை ஜாதகத்தோட கம்பர்மேஷன் பண்ணோன்னா நிறைய நம்ம சொல்லாங்க இப்போ ஜாதகத்தோட இப்போ இது தொழிலுக்கு நாம் ஒரு கேள்வி பண்ணிட்டோம் இப்போ பத்தாம் மணி ரெண்டு பேரும் கூட்டு தொழில் செய்யலாங்க
எது இணைஞ்சிடக்கூடாது சேர்ந்துடக்கூடாது அதே இவங்க ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மட்டும் அடுத்த கூட்டாளி நண்பர்கள் அப்படின்னா ஏழாம் பாகம் ஏழாம் பாகவதி விதியோடு இவங்க இருக்கக்கூடாது இது வந்தாவே இது வராது இது இங்க இது இது வந்துருச்சுனாவே இது வராது யாரும் கூட்டு சேர்ந்து தொழில் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ ஒன்று நாலு வந்துருச்சு ரைட் இது ஒரு பக்கம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் சூப்பர் அடுத்து அடுத்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இது அடுத்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட் அப்போ நூறு பர்சன்ட் வந்து சக்ஸஸ் பார்ட்னர் இது தான் இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கணும் அப்போ இதே வந்து திருமணம் அப்படின்னா இது நாலு வந்தால் மட்டும் பார்த்து திருமணம் அப்படின்னா அடுத்து அந்த கான்செப்ட் உடனே போயிடும் திருமணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் திருமணம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணணும் திருமணத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய கிரகம் ஆணுக்கா பெண்ணுக்கான முதல்ல எடுக்கணும் புஷ் இருக்குமா ஆண் ஆண்னு வரும் பான்னு வந்தாச்சுன்னா இதுதான் நம்ம ஜோதிடத்தையும் எங்கிணைத்து லிங்க் பண்ணுறோம்னு சொன்ன விஷயம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஆண் வந்துச்சுன்னா ஆணுக்கு என்ன கிரகம் கலத்திரக்கார கிரகம் எஸ் அப்போ சுக்கரன் ஏழாம்பாவது விதியும் சேரக்கூடாது இது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இதோட சேர்ந்துருந்தால் மேட்ரு ஓவர் அவன் பார்க்கவே கூடாது ஏழாம் பாபாதி விதியோட ராகி எதிர்க்கூடாது ப்ளஸ் ஏழாம் கால காரக கிரகத்தோடையும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த எண் வந்து இந்த மூணு நல்ல சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா அவங்க தான் பூர்வ ஜென்ம மனைவின்னு பேர் மிகப்பெரிய நாங்கள் ஒரு நாள் கூட சண்டை போடாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரூல் இங்கே இருக்கும் இந்த நெகட்டிவானது இங்கே இருக்காது எல்லாம் இருந்தால் தான் சூப்பரான ரூல் ஆமாம் பார்த்தா கம்மி அதில் இணைவுக்கு மட்டும்தான் அதிகம் நூறு பர்சன்டேஜ் அது ஓட்டிக்கலாம் அது வண்டி அப்படியே இப்படி பேலன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு ஆனால் வண்டி அப்செட் ஆகாது இந்த ஒரு ரூல் வந்துட்டு அப்செட் ஆகாது வேலையாயிப்ப <laughs> 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 பிடிச்சிங்களா இதை தான் நம்ம இது எல்லா பாவத்துக்கும் நிற்கலாம் ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னா நீங்கள் வீடு கட்டுறாரு அப்போ அதுக்கு நீங்கள் இதை அப்படியே இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு மேஸ்திரி வராரு வீடு கட்டுறாரு முதல்ல அவன் டேட்டா போகிறது கேளுங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மேட்ச் ஆனால் வந்து அவனுக்கு ஒப்படைக்கலாம் என்ன கவனம் விட்டுலாம் அவனுக்கு உங்களுக்கு மனசு நோக்காமல் வேலை செஞ்சு கொடுத்து போகிறான் உங்களுக்காகவே அவன் தான் பிறந்தான் இதெல்லாம் உங்களுக்காக இந்த ஒன்றாம் நம்பருக்காரருக்கு இவன் தான் பிறந்திருக்கிறான்னு அர்த்தம் தான் பிறந்திருக்கு இது மூலம் தான் அவன் எல்லா உதவிகளையும் பெற முடியும் வேற யாரும் இவனுக்கு செய்ய மாட்டாங்க இவங்க எல்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒன்றாம் நம்பருக்கார் ஒரு லேடியாக இருக்குது ஒரு நாலாம் நம்பருக்கார் ஒரு ஜென்ஸாக இருப்பான் இவன் போய் கொடி கழட்டி கொடுங்க எனக்கு அடமானம் வைக்கணும் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நம்ம கழட்டி கொடுத்துருக்கோம் புருஷனை கூட கேட்காது இதில் இன்னொரு விஷயம் எங்கள் சூச்சிமாக சொல்லணும் இப்போ இதை பாசிட்டிவாக நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லிட்டோம் நெகட்டிவாக இது ஒன்று இருக்குது இதில் அப்போ உங்கள் மனைவி வந்து ஒன்றாம் நம்பர் நாலாம் நம்பர் காரணம் ஃப்ரெண்டாக வீட்டில் வச்சுக்கூடாது எஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் தொந்தரவு கொண்டு வந்து விட்டுருவான் புரிஞ்சுங்களா அப்போ அவனை அது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக 
நடக்கவேக்கிறது <laughs> இப்போ இந்த இது உங்களுடைய இவருடைய மனைவி எண் மனைவின்னு வச்சுக்கங்க அப்போ இந்த அம்மா ஒன்றாம் நம்பரில் பிறந்திருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்டு நாலாம் நம்பர் காரணம் இருந்தாலும் நாட் அலவுடு வீட்டுக்கெலாம் அவனை வச்சுக்கூடாது அவனை கொண்டு வந்து விட்டீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு என்னைக்கு இருந்தாலும் தொந்தரவு கொடுத்தே தெரியலாம் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் பொண்ணு ஒன்றாந்தேதி பிறந்திருக்கு பிறந்த பெண் நாலாம் நம்பர் கார ஃப்ரெண்டு பசங்க உள்ள விடக்கூடாது அவங்களோட சேர்த்தி விடுறதா அவங்களோட பழக்க வைக்கிறதா வச்சக்கூடாது அவங்களோட ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி அவனை எக்காரணத்து கொண்டு இதை இதையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கான பொருள்களை வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட அதை ஜாயின் பண்ணக்கூடாது ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அவன் அந்த பொருளை ஒருமை கொண்டாடுற காரம் பண்ணிடலாம் இதை அப்படியே கொடுத்துருது இது இங்கிருந்து எடுத்துக்கு இது இங்கிருந்து அங்கே கொடுத்து இந்த இதெல்லாம் பார்க்கவே பார்க்காது நியாய நேர்மை அதெல்லாம் பார்க்காது இவன் வந்து என்ன இவன் வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் இவன் ஏற்றுக்கலாம் இவன் பக்கமாக வாதாடிக்கிட்டு பண்ணி வைக்கல கூட இவனை சூஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் சூஸ் பண்ணலாம் இவன் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் சக்ஸஸ் இவங்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஒரு டீ கடை இருக்கும் அந்த கடையில் மட்டும் போய் குடிச்சா தான் அவனுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் ஒரு டாக்டர் இருப்பார் அவர்கிட்ட போனால் மட்டும்தான் போனோம் எல்லா டாக்டரும் என்ன இப்போ ஜோஷியமாக அந்தல அது வரும் இப்போ உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ என்ன நான் ஒன்றாந்தேதி பிறந்தீங்கன்னா நாலாந்தேதி கருக்கு நான் போனேன்னு என்ன சொன்னாலும் அவன் ஆமாம்பேன் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அந்த கருமம் அந்த கருமாவோடு இணைந்து விடும் இதே சூ ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் மோசமான நெகட்டிவ் அது ஆனால் இங்கே மிகப்பெரிய ராசி அப்போ அந்த பக்கம் ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த பக்கம் ஒரு கெட்ட விஷயம் அதை தான் ரெண்டு இப்போ இது ஜோதிடத்தில் இது மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் இது ஒரு ஜாதத்தில் ஆகாது சூரியன் ராகு தந்தையருக்கு ஆகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராகு என்பது குணம் சூரியன் என்பது தகப்பனார் அப்போ இவருடைய குணத்தை மாற்றி விடுவார் ராகு ராகு அவருடைய குணத்தை மாற்றுவார் அப்போ என்ன குணம் கெட்ட குணத்தை அவர் கொடுத்துருவார் தண்ணி போடலாம் சீட்டாடலாம் இப்படி தவறான பாதையில் இந்த ராகு இவரை செலுத்தி வச்சுருவார் ஆனால் இங்கே தவறான பாதையில் போனால் கூட தடுத்துருவார் இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்போ இங்கே ஆனவர் இங்கே ஆக மாட்டேங்கிறார் இங்கே ஆனவர் இங்கே ஆக மாட்டேங்கிறார் இப்போ சந்திரன் ப்ளஸ் கேது இந்த ரெண்டு ஒரு ஜாதத்தில் சேர்ந்தது அது நெகட்டிவ் மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் ஆனால் இங்கே மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் அப்போ ஒரு பக்கம் நன்மை ஒரு பக்கம் தீமை புரிஞ்சுங்களா என்னோடைய உங்களுக்கு இதை நீங்கள் எப்படி எப்படி பயன்படுத்தணுமோ உங்களுடைய திறமை தான் அது எப்படி திறமை அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதற்கு அந்த உங்களுடைய லக்கிய என்ன நீங்கள் எதற்கு பயன்படுத்தணுமோ அத்தனைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை இப்போ இதுதான் நம்ம லாஜிக்காக நம்ம இது வாகனத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் செல்ஃபோனுக்கு பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்போ அதெல்லாம் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் புரிஞ்சுங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சிமோ சரிங்களா என்ன எங்கே எட்டு கொண்டு ஆ ஆமாம் இதுக்கோ அங்கே இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கொண்டு வந்துருவாரு அந்த நாலு கொண்டு நாலு ஓகே சார் நாலு ஒன்று எட்டு கொண்டு ஆமாம் இந்த எட்டுக்கு வந்து ஒன்றா நம்பர் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ண அது அந்த லாஜிக் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதை முடிச்சாச்சுல்லாம் அது முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்த லாஜிக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்னும் துணை எண்களை நான் போடலை இப்போ இதுக்கு வந்து 
இது இங்கே இங்கே ரெண்டாவது ரிசல்ட்டும் இது வரும் செகண்ட் ஆப்ஷன் இது வரும் மூணாவது ஆப்ஷன் இது வரும் புரிஞ்சுமா இல்லை இல்லை கீழே இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் புரிஞ்சுங்களா அதுதான் நாங்கள் மேலே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ் அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் என்ன பிரேக் ஆனால் எனக்கு சொல்ல வேண்டாது நின்று வேறு என்ன கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்கயா அதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் கார் இருக்கிறோம் ஏழாம் நம்பர் கார் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு விஸ்வாஸ் மணி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இவங்களோட எச்சையும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுப்பாங்க ஏன்னா எச்சையாவே கருத மாட்டாங்க எச்சையாவே சொல்லுங்க சார் என்ன கீழே 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 இருக்கும் கேட்டுக்கோங்க அந்த போர்டில் எழுதிருப்பாங்க ஒரு நான் முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் கவனிக்க மாட்டாங்க மாட்டேங்க அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் கார் இருக்கிறது ஏழாம் நம்பர் கார் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருப்பாங்க தொழிலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லாருமே நீங்கள் இது மேலே என்ன கான்செப்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தபடி நீங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இதே மூணாம் நம்பர் கார் இருக்குது இன்னொரு நம்பர் கார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அஞ்சாம் நம்பர் கார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் இன்னொரு லாஜிக் இருக்குது இப்போ ஒன்றாம் நம்பரில் பிறந்திருக்கிறார்னு வச்சுங்களேன் அவர் ரொம்ப வளரணும் அப்படின்னா இந்த நாலாம் நம்பரை பிடிச்சார்னா வளர்ந்துக்குவார் எப்படி நாலாம் நம்பர் பிடிச்சா வளருவார் ராகுங்கிற கிரகத்தை பிடிக்கணும் ராகுங்கிற கிரகத்தை அப்போ சர்ப வழிபாடு பண்ணார்னா சூப்பராக வளருவார் புற்று வழிபாடு ஒன்றாம் நம்பரில் பிறந்திருக்கார் அவர் புற்று வழிபாடு சூப்பராக அவருக்கு வேலை செய்யும் ரெண்டாம் நம்பரில் பிறந்திருக்கார் அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏழாம் நம்பர் கேது வழிபாடு பண்ணணும் கேதனுடைய வழிபாட்டை பண்ண 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 அவருடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஏற்றத்துக்கு போயிட்டே இருக்கு நம்பராக மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் கடவுளாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த ஒன்றாம் நம்பர் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கிறார் அப்பா பேச்சை ரொம்ப கண்டிஷனாக கேட்போம் அப்பா சொல்கிறத கேட்டாவே அவர் வாழ்க்கையில் நூறு பர்சன்ட் ஜெயிச்சிருவார் அவருக்கு நீங்கள் யார் ஆலோசனை கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் அப்பா பேச்சை கேளுன்னு உங்கள் அப்பா அவர் பேச்சு கேள் அப்பா என்ன சொல்கிறார் அவருடைய கருத்தை கேள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டாம் நம்பர் ஒருத்தர் பிறந்திருக்காரு ஏழாம் நம்பர் ஏழாம் நம்பர் இங்கே யார் என்ன பாட்டி நீ உன்னுடைய பாட்டி கிட்ட ஐடியா கேள் சக்ஸஸ் அது மட்டும் இல்லை நீ தியானம் பண்ண குருமார்கள் அவங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டுக்கல ரெண்டாம் நம்பர் கார் ஜோஷி கேட்டாலும் சூப்பராக இது பிடிக்கும் கேது ஞானம் அப்போ அவங்க இவங்க இந்த ரெண்டாம் நம்பர் கார் மட்டும் தான் போய் இந்த சாமியார்கிட்டலாம் ஐக்கியமாகலாம் மற்ற எல்லாம் ஐக்கியமானால் அதுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது இவங்க மட்டும் அந்த சாமியார்கிட்ட போனால் எனக்கு சக்ஸஸ் இல்லை என்னங்க அவர் சாமியார்கிட்ட நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கினா எனக்கு சக்ஸஸ் இல்லை இந்த ஆள் போய் கேட்டால் இவரே சாமியார் போய் கேட்டால் நடக்காது ஆனால் இவருக்கு அது வேலை செய்யும் சாமியார் தாடி விட்டு ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட ஐடியா கேட்கலாம் இவங்கெல்லாம் மேட்சி ரெண்டாம் நம்பர் காரெலாம் பாட்டிக்கிட்ட தான் வளர்ந்துருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு சின்ன ரெண்டாம் நம்பர் காரெலாம் உங்கள் அமதா கிட்ட தான் ரொம்ப நாள் இருந்தீங்களான்னு கேட்டால் அமதா வீட்டில் வளர்ந்தீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா மறக்க இதில் மாற்றமே இல்லை அமதா வீட்டில் வளர்ந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா அப்படின்னு இல்லை வேறு ஏதாவது பாட்டி வீட்டில் வயசானிக்கிட்ட ஒப்பரேஷன் போனாங்களா சின்ன வயசுக்குன்னா அம்மா அதெல்லாம் உண்மை அதுக்கு அடுத்த படி நீங்கள் மூணாம் நம்பர் கார் இந்த மூணாம் நம்பர் கார் வந்து ஒம்பதாம் நம்பர் காரையும் அஞ்சாம் நம்பர் காரையும் பிடிக்கலாம் அதில் நம்ம ஒம்பதாம் நம்பர் கார் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்க மூணாம் நம்பர் வந்து குரு இது கொஞ்சம் சுலோ இந்த சுலோவாக இருக்கிறீங்களுக்கு செவ்வாயிங்கிறது ஃபாஸ்ட் இப்போ இவங்க பிடிச்சி இவங்களை தள்ளிட்டு போவாங்க இவன் ஏழு மணிக்கு எதிர்ப்பு போனால் ஆறு மணிக்கு ஒன் போய் இவனை எழுப்பிட்டு இருக்கான் பாட போல என்னடா இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கிறியாம குருங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார் எப்பவுமே நிதானம் பொறுமையாக போகலாம் அவசரமாண்டா பதப்பட்டமாண்டா அப்படிம்பார் ஆனால் இவன் எப்பவுமே பதட்டமானால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ரெஷர் அவன் இவர் என்ன பண்ணுவார் இவரை பிடிச்சி தள்ளிட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி இவர் தப்பாக ஸ்பீடாக போகும்போது இந்த இடத்துல ஸ்பீடு ஒன்னாடா சுலாவாக போடாமல் இவர் தடுத்துருவார் அவருடைய ஸ்பீடை இவர் குறைப்பார் இதான் லாஜி
இது இது மேலே உள்ள செக்ஷன் இதுங்க வந்துடும் இப்போ இது அஞ்சு இது ஒரு அஞ்சாம் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அழித்தன்மை முதன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஜோதிடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெருமாளை குறிக்கு அதே அளவுக்கு சிவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணும் பெண்ணும் கலந்த ஒரு அர்த்தனைஸ்வரரை குறிக்கக்கூடிய அர்த்தனைஸ்வரர் அப்படின்னா ஒரு தன்மை இல்லாமையே இருக்குது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கலந்த ஒரு உருவம் இதுக்கு வந்து இந்த இது வந்து எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சனியனுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வரும் இப்போ அஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எண்ணும் வளர்ச்சி ரெண்டாவது நிலைக்கு வந்து மூணாம் எண் சப்போ மூணாம் எண் அரசு அஞ்சுக்கு மூணு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போது இதுதான் நம்பர் ஒன்னாக சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படி நம்பர் ஒன்னாக சப்போர்ட் பண்ணால் நரம்பு என்பதற்கு இந்த சனீஸ்வரர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அஞ்சாம் நம்பருக்காக இருக்குது முதன் அர்த்தனீஸ்வரராக மாடிடுவார் ஆணும் பெண்ணும் ஒரு அழியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆண் ஒரு பெண் உள்ள கலரும் போது ஆணும் பெண்ணும் கலந்த மாதிரி இல்லை ரெண்டு கலரும் போது அதனால தான் அர்த்தனீஸ்வரர் வழிபாடு அப்போ இவங்களுக்கு ஏச்சலாக வந்து இன்னொரு சப்போர்ட் இல்லாமல் இவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க இவங்களை யாரோ தூண்டிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் இவங்களை கொடுக்குறது இந்த குருங்கிறதும் இந்த ரெண்டையும் கொடுக்கும் சரிங்களா புரிஞ்சிச்சுங்களா அதுக்கடுத்தபடி ஆறு கொண்ணு இது வந்து ஆறுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சுக்கர்னுடைய கண்ட்ரோல் இது ஒரு பிரகாசமான ஒரு கிரகம் இதுக்கு இந்த இந்த ரெண்டு கிரகமே ஜோதிடத்தில் இணைந்தே தான் போயிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஒன்றா ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய ஆறுக்கும் ஒன்றா நம்பர் சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கடுத்தபடி ஏழு இது அதே லாஜிக் நமக்கு இங்கே வந்துடும் இதுதான் இதனுடைய விஷயம் இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா எங்கெங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் புக் பண்ணுறோம் இந்த ஹாலில் கூட நம்ம ஒரு பத்து ஆள் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ ஒரு ரெண்டாம் தேதி வந்தால் எனக்கு ஏழாம் ஹாலை கொடுங்கன்னு புக் பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணும்போது ஒரு நிறையா கூட்டங்கள் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் நம்ம நினைவுகளை வச்சு பயன்படுத்தும் போது நமக்கு ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திக்கிறோம் இப்போ பொதுவாக வந்து இதுதான் ஜோதிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலை இந்த ஒன்பது என்ன என்ன செய்யுதுன்னா இது ஏகப்பட்ட விஷயத்தை பண்ணது அது நம்ம போவோம் போவோம் போக போவோம் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா எதுங்க இப்போ எல்லாமே சொல்லிக்க போய்க்குது அப்படியே நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் நான் வரைக்கும் சொன்ன பாருங்கள் ஆமாம் மேக் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ மெயின் நீங்கள் இதை மட்டும் போட்டுக்கோ நம்பர் ஒன்றுமே தெரிஞ்சுடுங்க நம்பர் டூங்கிறதே வேண்டாம் நம்பர் டூங்கிறதே வேண்டாம் நம்பர் ஒன்றுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுடுங்க ஓகேங்களா எங்களுக்குள்ள போட்டி கிடையாது எண்களுக்குள்ள ஆமாம் என்னை பொறுத்த விட வந்து எண்களுக்குள்ள போட்டி கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் இன்னொரு எண்ணெய் போடுங்க இன்னொரு எண்ணெய் பக்கத்தில் சேர்த்து எந்த எண்ணெய் போட்டிங்களாலும் சேர்த்து நீங்கள் கேரக்டர்ஸ் இல்லை எல்லா மூலிமே இன்னொரு எண்ணெய் இன்னொரு எண்ணெய் போட்டு நீங்கள் போட்டிக்கலாம் எண்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பகை எண்கள் கிடையாது மிகப்பெரிய பகைங்கிறது கிடையாது என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் ஒருத்தருடைய பிறந்த தேதி எல்லாமே போட்டிங்கன்னா தான் அவருக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு பகையான என்ன கழிச்சிட்டு கூட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காது அப்போ எண்கள் வந்து என் உள்ள ஒன்று கொண்டு பகைங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது ஒரு சில வந்து பகைன்னு சொல்கிறாங்க அது பெரிய அளவுக்கு அது என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய ஆய்வினுடைய வெளிப்பாடு படி எண்கள் வந்து ஒன்று கொண்டு பகையாக செயல்படுறதில்ல அதில் சொல்லுவாங்க மூணுக்கு வந்து ஆறு பகை அப்படிம்பாங்க அசுரகுரு தேவருங்கிறாங்க ஆனால் அது ஜாதகத்தில் அசுரகுரு தேவகுரு இருந்தால் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி தருது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் எனக்கு இதில் கொஞ்சம் என் மனசு என்னுடைய ஆய்வில் ஒரு எண் இன்னொரு எண்ணை பகைப்படுத்துறதுங்கிறது என்னை பொறுத்தவரை நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல அதனால் அந்த விஷயத்த என்னால் எல்லோரும் எழுதிக்கிறாங்க என்னுடைய அனுபவத்தில் அது பொருந்தாதனால ஒரு எண் இன்னொரு எண்ணுக்கு பகை இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்போ ரெண்டாம் நம்பருக்கு ஒம்பது நம்பர் ஆகாதுங்கிறாங்க ரெண்டுக்கு ரொம்ப சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க என்னுடைய கணக்கில் இந்த ஒம்பதாம் தேதி அணைக்கு இவருக்கு ரெண்டாம் தேதிக்காரருக்கு நிறைய சக்ஸஸ் நடந்திருக்கு ஆ அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் சில சக்ஸஸ் நடந்திருக்குது ஆனால் அதனால் எண்களை பொறுத்தவரை பெரிய பகை கிடையாது நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியது நமக்கு பாசிட்டிவ் மட்டும் பார்த்துக்கோ நெகட்டிவ் ஏன் பேசணும் நெகட்டிவ்ங்கிற சமாச்சாரம் விட்டுலாம் இப்போ எண்களுக்கான நோய் வேணால் இருக்கும் அது ஒன்று மாற்று கருத்து இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து ஆனால் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எண்காரருக்கும் இந்த நோய் இருக்குது வந்தோன்னா நம்ம ஒரு அட்டாச்சாக ஒரு ஜாதகம் இருக்குது ஈஸியாக நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஐயா தெரியும்
இதை அப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு சுருக்கமாக சொன்னீங்கன்னா இந்த லக்னத்தை நாம் எடுத்துக்குவோம் இப்போ இந்த லக்கணத்தில் ஒன்றாம் நம்பருடைய வியாதி வருது அப்படின்னா ஒன்றாம் நம்பருக்கான வியாதி வந்து முதல்ல உஷ்ணம் எழுதிக்கணும் உஷ்ணம் சூடு முதல்ல அந்த மனிதரை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சூடு தான் பிடிக்க அடிக்கடி வரும் சூடு பிடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அவ்வளோ உடம்பு கொப்பளங்கள் கட்டிகள் இதெல்லாம் வருதுங்கிறது ஒரு விதி ஒன்றாம் நம்பருக்காரக்கான ஒரு விதி இது வருதான் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வருதான் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வராது ஒரு சிலருக்கு வரும் யாருக்கு வரும் யாருக்கு வராது ஆணித்தரமாக ஒருத்தருக்கு வரும்னு சொல்லிடலாம் ஒருத்தருக்கு இது வராதுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை மணியை இருக்கலாம் இப்போ லக்கணத்தில் சூரியன் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு அதே மாதிரி ஏழில் சூரியன் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கண்டிஷனாக வரும் உங்களுக்கு கண் சம்மந்தமான உபாதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கண் சம்மந்தமான உபாதை இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட பட பொருள் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே சொல்லுவாங்க சின்ன வயசில் சொல்லக்கூடாது அது சின்ன வயசில் சுறுசுறுப்புமாங்க வயசான அது பேர் பட பட பதட்டம் ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு தன்மை பட பட பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் இதையும் சூரியன் அப்படின்னா சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா நிற்காத செயல்படக்கூடியதெல்லாம் சூரியன் குறிக்காது இப்போ நிற்காத நம்ம உடம்பில் எதாவது செயல்படுது ஹார்ட் அதுக்கு அடுத்தபடி சிறுநீரகம் ஜீர்ணம் என்னங்க ஜீர்ணம் மூளை இதெல்லாம் தூங்காது இதெல்லாம் நிற்காத செயல் இதுகளை சம்மந்தமான அவருக்கு ஒரு உபாதை தரும் லக்கணத்தில் சூரியன் ஏழில் சூரிய இந்த ஏழில் சூரியன் தான் இந்த லக்கணத்தை பார்ப்பார் அதனால் இந்த லாஜிக்கெலாம் அவருக்கு கண்ணாடி போடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ கண்ணாடி போடுவார் அப்படின்னா இந்த இந்த பத்து வயசு அப்படியே டக்குன்னு சொல்லிடுவோம் பத்து வயசு பத்தொம்பது வயசு இருபத்தெட்டு வயசு முப்பத்தி ஏழு வயசு நாற்பத்தி ஆறு வயசு இந்த வயசு நபர் இங்கே இந்த வயசு உள்ள இந்த ஒன்றாம் தேதி பிறந்து சூரியன் லக்கணத்திலேயே இதிலேயே இருந்தார்னா இந்த பையனை கேட்கலாம் இந்த இந்த வயசில் நீங்கள் ஒரு பத்து வயசில் வர்றாருனா நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இந்த வருஷம் கண்ணாடி போடக்கூடிய சூழ்நிலை பையனுக்கு உருவாகுங்க அப்படின்னா ஆமாங்க போகணுங்க கண் அழுந்ததுங்கிறா அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தொம்பது வயசில் நீங்கள் சொல்லலாம் இருபத்தெட்டு வயசில் சொல்லலாம் முப்பத்தேழு வயசில் சொல்லலாம் நாற்பத்தேழு வயசு அதுக்கு மேலே அப்புறம் இயற்கையாகவும் இன்றைய சூழ்நிலையில் கண் கண்ணாடி போடுவாங்க இவங்க பதட்டம் நிறைந்த போனால் இருப்பாங்க பொறுமை கம்மியாக இருக்காது பொறுமை இவங்க ரொம்ப பொறுமை கையாளவே மாட்டாங்க எது எடுத்தாலும் வாஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் இவங்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இவங்கள புகழணும் இவங்கள தகுதியே இல்லாமல் புகழணும் மிகப்பெரிய கற்பனைவாதிகள் திடீர்னு சொல்லுவார் நான் அந்த சாமியாரை சந்திச்சு அப்படிம்பார் கனவுள் வந்து பேசினார் நானும் இவர் ஒன்றா பேசிட்டு இருந்தோம் எங்கேயா பேசுனீங்க கனவுல கனவு அப்படியே அப்படி எனக்கு இருந்த இந்த சாமியும் கூட பேச்சு என்னங்க அப்படி ஒரு கன உலகம் பிரம்மாக்கள் நான் நம்பரில் பிறந்தாங்க கற்பனை 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 மிகப்பெரிய கற்பனை கண்டிட்டு இருப்பாங்க அதில் இந்த மாதிரி சூரியன் இருந்தால் மிகப்பெரிய கற்பனையாகவே இருப்பாங்க வர பணம் சோப்புக்கு வராக்கு முன்னாடி வந்தாங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க அவங்க கொடுக்குறோம்னு சொன்னானாவே எனக்கு அந்த பணம் வந்துருச்சுன்னு நினச்சிப்பான் போயிட்டு இல்லைன்னு சொன்னவரோ கொடுக்கலின்ட்டு வருவான் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு கற்பனைவாதிகள் இந்த சூரியன் உலகில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இவங்க எப்போவுமே யாருடைய உதவியை எதிர்பார்க்காமல் வாழ்வாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் கேட்டால் இன்னொருத்தருடைய உதவியை இது இதில் ஒரு பெரிய லாஜிக்னா இந்த நண்பர் இந்த நண்பர் இந்த நண்பர் இந்த ஒத்தப்படை நண்பர் இருக்குது பாருங்க இது யாருடைய உதவியை எதிர்பார்க்காது இதை நல்லா பார்த்துக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய உதவி தேவையே இல்லை அவங்களாவே சுய முயற்சியிலேயே செஞ்சுருவாங்க இந்த ஒத்தப்படை நண்பர்கள் எல்லாமே தன்னுடைய சுய முயற்சியிலே ஒரு விஷயத்தை பண்ணிடுவோம் இப்போ நான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாம் நம்பரில் பிறந்தோன்னா யாரத்தில் கூட்டிட்டு நான் போவேன் எங்கேயாச்சும் போகிறதுனா தனியாக நான் போக மாட்டேன் ஆனால் இவங்கெல்லாம் யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க அது பாட்டி போயிடுவோம் ஆமாம் இவங்கெல்லாம் தனியாகவே எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ இவங்களுக்கு மெயினாக கண் சம்மந்தமான நோய் படபடப்பு இருதயம் எது சம்மந்தமான நோய்கள் வரும் இதில் மெயினாக இவங்களுக்கு டென்ஷன் பார்ட்டி கண்டிஷனாக ஒன்றாம் நம்பர் ரொம்ப வலுத்துருந்துன்னா 
விபத்தை சந்தித்தே தீர்வாங்க வீங்க இது விபத்துக்கான எண் ஒன்றா நம்பர் இருந்தால் கொஞ்சம் அதில் ஒன்றா நம்பர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நம்ம ஜாதகத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் கவனிக்கணும் ஒன்றா நம்பர்னால் விபத்து நம்பர் நான் சொல்லிட்டேன் விபத்து காரணம் கிரகம் எது ஜோதிடத்தில் என்ன கிரகத்தை சொல்லுவோங்க செவ்வாய் அப்போ நம்ம செவ்வாய் சனி செயற்கை இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் இதெல்லாம் புஷ் பண்ணுற கிரகம் செவ்வாய் சனி செவ்வாய் செவ்வாய் ராகு இவங்க எல்லாம் ஃபாஸ்ட் முரட்டுத்தனம் பிடிவாதம் நான் போயே தீர்வேன் அட உள்ள போடனா கேட்க மாட்டேன் பிடிவாதம் இது இருக்கான்னு பார்த்தோம் இந்த வாசனை அப்படின்னா உன்னாக்கு விபத்தில் ஒரு நாளைக்கு தொந்தரவு இருக்கிறது இருக்கிறது இருக்குன்னு சொல்லுது அது என்ன பாவமோ அது சம்மந்தமாக விபத்து நடக்கும் அது லக்கணத்தில் வந்து காற்று நிலம் நீர் இருக்குங்களா பஞ்சபூத தத்துவம் இருக்கு அது சம்மந்தமாக விபத்து நடக்கும் அப்படி இப்போ ஒரு காற்று ராசி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களா காற்று மூலமாக சம்பவம் நடக்குது அப்போ காற்றுனா என்ன சொல்லுங்கள் காற்று மூலமாக ஒரு ஓரமாக நின்றுப்பேன் புஷுன்னு காற்று அடிச்சு வரும் இல்லை பைக்கில் போயிட்டுப்பேன் காற்று வந்து மண்ணில் கண்ணில் விழுந்துடும் ஆமாம் அந்த மாதிரி காற்றுங்கிற ஒரு சம்பவம் இல்லாமல் அந்த நிகழ்வு நடக்காது அதே மாதிரி சந்தரனுடைய நீர் வீட்டில் தான் ஆற்று உரம் கிணத்து உரத்தில் நின்று கீழே விழுந்து அடி விடுவான் மழை பெய்யும் போது வண்டி கட்டிட்டு விழுந்து அடி விடுவான் பாத்ரூமில் வழிக்கிட்டு விழுந்தான் அந்த நீங்கள் இந்த இந்த கூட்டணி எங்கே இருக்கோ இது இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிடலாம் இது விபத்து என்ன இது சரிம்மா இதுவும் இதுவும் விபத்து எண் இந்த ரெண்டுமே விபத்து எண் இந்த ரெண்டுக்குமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எப்போவுமே செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருக்கான் செவ்வாய் ராகு இருக்கான் இல்லை நாலாம் பாவத்தில் பாவக்கரங்களுக்கு சூழ்ந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இது ஒரு விஷயத்தை காட்டுது அப்படின்னா இங்கே இது சமாச்சாரங்கள் இங்கே இருக்கான்னு கேட்கணும் அப்போ இந்த எப்போ நடக்கு அப்படின்னா இந்த புத்திகளில் இதில் அந்த சம்பவத்தை கொடுத்துரும் அது எப்படி கணிக்கிறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் மத்தியானத்துக்குமான நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்துருவேன் இந்த புத்தியை நடக்குனா இந்த புத்தி ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ரெண்டு வருஷத்தில் எப்போ நடக்கு அது எப்போ எந்த மாதத்தில் நடக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அந்த நம்ம சாஃப்ட்வேரில் போட்டு நான் உங்களுக்கு விளக்கிடுவேன் அப்போ நீங்கள் ஒன்றே மைண்ட் செட்டில் அதை கொண்டு வந்துடும் நான் ஒன்றா நம்பர் அப்படின்னு சொன்னால் விபத்துக்கான எண் பதற்றமான ஆள் திடீர்னு முடிவெடுப்பார் அவசர முடிவு அவசர கொடுக்கு தேல் டப்புக்குன்னு கொட்டிவிட்டு அப்புறம் தானே கொண்டு விடுவாங்க அடிச்சு கொண்டு விடுவாங்க தப்பிச்சு ஓட தெரியாது தேல் எப்பவுமே அப்படி ஒரு கொட்டிருக்கும் போட்டு வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி அவசர முடிவு தன்னவே புகழணும் தன்னைத்தான் பெரிய ஆளாக கருதணும் எங்கே போனாலும் தனக்கே முதல் மரியாதை தரணும் தகுதியே இல்லைனா இதெல்லாம் அவங்க தன்னை போல் எதிர்பார்ப்பாங்க புரிஞ்சிங்களா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறனா கூட பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சா பண்ணியில் அப்படி கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன வருதுல என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் அடுத்தது போகிறக்க என்ன சந்தேகம் அடுத்தது இதில் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா தான் இந்த ஒன்றாந்தேதி பிறந்தவர்கள் தான் இந்த விஷயம் இல்லைன்னா கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இருந்துன்னா அதிகமான வாய்ப்பு இப்போ விபத்துக்கு செவ்வாய் சனி சேர்ந்துட்டா செவ்வாய் ராங் லிங்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஆ வாய்ப்பு அதிகம் இதே மக்கள் இங்கே உத்திராடம் வரும்போ உத்திராடம் வந்தால் வாய்ப்பு அதிகம் அதிகம் இல்லை கணாதிபதி இல்லைங்க இந்த விபத்தை உருவாக்கக்கூடியது செவ்வாய் சனி தான் லக்கணத்துக்கு ஃபுல்லாக ஏன்னா ஏன்னா கேட்குறேன் கேளு கேளுங்க 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 அப்போ நான் முழுசாக கேட்டுக்கிறேன் லக்னாதிபதியாக வந்தால் வராது அது அவங்க அவங்க வீடு அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் நல்ல விதம் இப்போ சனி மகர் லக்கணம் வருது சனீஸ்வரர் மற்றவருக்கு பாவியாக இருந்தாலும் அந்த தேவைக்கு அவர் நன்மை செய்வார் அதுதான் ஜோதிட விதி அப்படி இல்லாது இது இந்த மாதிரி வரும் பொழுது மட்டும்தான் தந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தபடி ரெண்டாம் எண்ணுக்கான விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாம் நம்பருக்காரருக்கான உடல் ரீதியான உபாதை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்சியும் இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வியாதி அப்படின்னா இவங்க உழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப தயங்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க 
அதாவது உடல் உழைப்பை ரொம்ப காட்ட மாட்டாங்க உடல் உழைப்பை காட்ட மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய அவங்களும் ஒரு ஞானம் உடைய அவங்க கற்பனைவாதி இவங்க ஞானம் இருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு தாயார் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படி ஒருத்தர் தாய்க்கு ஒருத்தரை காப்பாற்றுறாங்க ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா தாய் எப்படி செயல்படுறாங்க அது போல் இந்த எண் செயல்படும் ஆனால் இந்த எண்ணுக்காரர் வந்து மெயினாக இவங்களுக்குடைய ப்ராப்ளம் என்ன ஒன்றா இதே லக்னத்தில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் சந்திரன் சந்திரன் லக்னம் அங்கேயும் அதே தான் இதே ஒரே கான்செப்ட் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த சந்திரன் அங்கே இருக்கும்போது ஒன்றா மிகப்பெரிய உடம்ப புஷ்டியாக வருவாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஒன்றா வளர்பறையில் இருந்தாங்கன்னா புஷ்டி தேவிரல் இருந்தால் லீன் இதுதான் அதனுடைய லட்சம் ஆமாம் ஓவர் குண்டு அதிகமாக குண்டாக இருக்கிறீங்க ரெண்டாம் நம்பர் இந்த ரெண்டாம் நம்பர்னால் நீங்கள் ரெண்டு பதினொன்று இருபது இருபத்தி ஒம்பது இந்த நம்பரில் வரும் ஏன்னா வளர்பறையாக இருக்கிறீங்க குண்டாக இருப்பாங்க தேய்பறையாக இருக்கிறீங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த உடல் சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்த நமக்கு காட்டுறது வந்து சந்திரன் அப்போ சந்திரனுடைய மெயின் வியாதி வந்து சுகர் ரத்தம்னு பேர் ரெண்டாம் நம்பருக்காரருக்கு ஒரு அதிகமான சுகர் சம்பந்தமான ஒரு உபாதைகள் வாய்ப்பு அதிகம் மேக்ஸிமம் இவங்க வந்து சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பையன் நினைவூட்டும் அப்போ ம மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பையனு பேர் எத்தனை பை இருக்குது கண்ணீர் பை இறைப்பை பெத்தப்பை சிறுநீர் பை மழைப்பை பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை இதில் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு தரும் அதில் மெயினாக வந்து சுகருக்கான வாய்ப்பு இவங்களுக்கு அதிகம் அதிகமான பேர் ரெண்டாம் நம்பருக்கார சுகரில் பாதிப்பாக இருப்பாங்க அதுலேயும் வளர்முறையில் பிறந்திருக்க அந்த சுகர்னுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் தேய்வதற்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இதாக ஒரு அதுலேயும் ஒரு லாஜிக் ஆமாம் உடல் ஒல்லியாக இருக்கும் ஆமாம் அங்கேயும் ஆமாம் லக்னத்தில் சந்தனம் இருந்தா இல்லை ரெண்டாம் மீனில் பிறந்தா ஆனால் வளர்பொருள் இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் தேய்பொருளை வரைஞ்சால் குரலை கட்டுப்படுத்தலாம் இதுதான் என்னுடைய லாஜ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்திரனுடைய கண்ட்ரோல் மாறினால இவங்களுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பொதுவாக வந்து இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணிதம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போடுவாங்க ஒருத்தர் கார்ப்ரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஒருத்தரை எடை போடிக்கூடிய தகுதிகள் ஒருத்தர் வந்து உடனே வந்து அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது ஒருத்தருடைய விஷயத்தை ஈஸியாக திங்க் பண்ணி டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எடை போடக்கூடிய மனிதர்கள் ஈஸியாக ஒருத்தருடைய கேரக்டர் இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு எடை போட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்த அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பை சம்மந்தமான உபாதை வரும் பெண்களாக இருந்தால் கர்ப்ப பை சம்மந்தமான உபாதைகளை தரப்பாங்க அப்போ கர்ப்ப பை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னொரு ரூலில் நம்ம உடனே இங்கே போயிடும் ஒன்று ஜோதிடுத்துலாம் இப்போ இதை விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா சந்திரனுடைய கா கர்ப்ப பை பை காணக்கூடிய சந்திரன் அப்போ சந்திரன் ராகு கேது நீங்கள் அதுதான் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் இவங்களுக்கு உடல் ரீதியான தொந்தரவோ மன ரீதியான பாதிப்போ கர்ப்பப்பை சம்மந்தமோ மழைப்பை சம்மந்தமோ உறுதியாக சொல்லலாம் இந்த லிங்க்கு வருது இந்த தொடர்பு வந்துடும் உறுதியாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஓகே வேறு என்ன டவுட் புரிஞ்சுங்களா புரியலையா எல்லா பேர் இங்கே போயிடணும் இந்த ராகியாக தான் நீங்கள் தூக்கிக்கணும் உடனே மெயினாக இங்கே ராகியாக தான் தூக்கிக்கணும் இந்த நம்பர் வந்து இங்கே ராகியாது வரக்கூடாது அந்த நம்பர் அந்த ஜாத்திர சந்திரனோட ராகியாது லிங்க் ஆகக்கூடாது சரிங்களா அதுக்கடுத்து கூட மூணாம் நம்பர் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் நோய் தான் அதிகமாக வரும் தோல் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க தோல் அது வந்து உள்தோல் மேல்தோல் கிடையாது உள்தோல்லேருந்து இவங்களுக்கு வரும் இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எஸ் ஆ நோவானா இங்கே அப்படியே நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது குருவை போட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது ஆ உறுதி ஒன்றியாச்சு இந்த ஒரு விஷயத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது அதை கன்ஃபார்ம் இது பண்ணுது ஆணித்தனமாக சொல்லலாம் இது ஆண்களுக்காக இருந்தால் பெண்களுக்கும் குறை பிரசவத்தை கொடுக்குது இது குறை பிரசவத்தை தரும் மூணாம் நம்பரில் பிறந்தவங்களுக்கு கர்ப்பிணி பெண்ணாக இருந்ததுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஏழு மாதம் முன்னாடியே குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அது அதை உறுதி ஒன்றைக்கு இதையும் பார்த்துக்கலாம்
எங்கேயாவது லிங்க் ஆனால் போதும் கூட இருந்தால் அதிகம் அது இருந்தால் கம்மியாக இருக்கும் அது எதிர்காலத்தில் நடக்குது கூட இருந்ததுன்னா முதல் குழந்தையே நடக்கும் ஏ பின்னாடி இருந்தால் எதிர்காலத்தில் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் அதான் ட்ரையாங்கிலுங்கிறது எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அதுக்கடுத்தபடி நாலாம் நம்பர் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகுனுடைய ஒரு கான்செப்ட் இந்த சொரி படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரும் சொரி படை இந்த மாதிரி தோல்லாம் மீன் தோல் மாதிரிலாம் வரும் மேடம் சொரியாசுங்கிறது வேறு அது அது சார்ந்தது வரும் அதை அதை ஒப்பிட்டு இது வரும் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ராகுக்கு மட்டும் வருதுன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ ராகுக்கு அவனே விசாகாரனாக போச்சு அவன் லக்கணத்துக்கு லிங்க் ஆனான்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் லக்கணாதிபதியோட சேர்ந்தாவோ இப்போ இந்த லக்கணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி ராகு இந்த ராகு கேதுக்கு வரும்போது லக்கணாதிபதி நாம் எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுங்களா சனிக்கு வர லக்னாதிபதிக்கே ராகு அது லிங்க் ஆகும் போதும் இந்த ராகுனுடைய நம்பர் வரும்போது நம்ம அதை புரியும் ஆனால் ராகுக்குள்ள தனியாக இல்லை அதனால் அவர் லக்னாதிபதி வச்சு நம்ம முடிவு அடிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இப்படி அஞ்சாம் படம் இந்த அஞ்சுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்மந்தமான உபாதைகள் நரம்பு சம்மந்தமான உபாதைகள் அதே மாதிரி மேல் தோல் வரும் தோல்லு மேல் தோல்னு சொல்கிறாங்க வந்து தோணை இந்த மாதிரிலாம் வருது அதை சொல்லலாம் அதையும் உறுதி பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து நமக்கு வந்து புதன் ராகு இது வந்து இந்த அஞ்சாம் நம்பரில் பிறந்து புதன் அந்த ஜாதகருக்கு லக்னத்துலேயோ அல்லது ஏழாம் பாவத்துலேயோ இருந்து இல்லை ராகு அதோடு சேர்ந்துருந்தால் அதற்கு நரம்பு சம்பந்தமான உபாதை அல்லது தோல் சம்பந்தமான உபாதை வரும்னு சொல்லிடலாம் ஆமாம் எங்கேயாவது ட்ரை புதனுக்கு பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த அஞ்சாம் மீனை குறிக்காட்டுறோம் புதன் இப்போ அஞ்சாம் மீனில் பிறந்தாவே தோல் நோய்கிறது உறுதி அப்போ புதன் தான் அந்த காரண காரகம் அது இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறாம் மீன் இந்த ஆறாம் மீனுங்கிறது வந்து சிறுநீராக சுட்டி காட்டக்கூடிய இடம் யூரின் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் கல்டு இந்த கே யூரின் சம்மந்தமான ப்ராப்ளங்கள் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி யூரின் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் ஒரு சில சொல்லக்கூடாத வியாதிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வியாதிகள்லாம் முதல் கூட அதையும் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆறாம் தேதி பிறந்து அங்கே வந்து சுக்கரன் ராகி அது இருந்ததுன்னா அதே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது லக்கணத்துலையும் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லக்கணத்தில் இருந்தாலும் அதனுடைய ஃப்ரெஷர் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அந்த உடம்பில் லக்கணம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃப்ரெஷர்னு பேர் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அதுக்கடுத்து விட ஏழாம் மண் இந்த ஏழாம் மண்ணுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து ஞான சம்மந்தப்பட்டீங்க நீங்கள்லாம் மிகப்பெரிய தனிமை விரும்பிகள் அந்த குணாதிசயங்களை பற்றி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அது தனியாக சொல்கிறேன் இந்த நோயை மட்டும் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இந்த ஏழாம் மண்ணுக்காரருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு அரிப்பு மாதிரி தான் அந்த பெண் புள்ளி கரும்புள்ளின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் புள்ளிகள்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ராகேதுகளுக்கே புள்ளிகள் அதாவது பாம்பனுடைய தோல்னுடைய அமைப்பு தான் அதுக்கான சம்மந்தம் இதை கருதி கொண்டதுக்கு லக்கணத்தில் ராக் ஏது இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லக்கணத்தை நம்ம கொடுக்கணும் ராக் ஏதுக்கு மட்டும் நம்ம லக்கணத்தை நான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தபடி எட்டாம் எண்ணம் இந்த எட்டாம் எண்ணுக்கான ஒரு வியாதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இவங்க முட்டு வழினால தான் அதிகமாக பாதிப்பாங்க முட்டு வழினால தான் அதிகமாக பாதிப்பாங்க அப்போ இந்த எட்டாம் மீனில் பிறந்திருந்து முட்டு வலிக்கான விஷயத்தை தரக்கூடிய கிரகம் எல்லாமே நெகட்டிவ் தரக்கூடிய கிரகம் ராகி அது இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் அவங்க முட்டு வலி இருக்குது ஜாயிண்ட்டுகள்லாம் வந்து எலும்பு சம்மந்தமான உபாதிகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஒன்பதாம் எண்ணம் இந்த ஒன்பதாம் எண்ணுக்கு அழைக்கு அதிபதியான வந்து செவ்வாய் லக்கணத்தில் இருந்தாவும் அந்த ஜாதத்தில் செவ்வாய் ராகி அது சேர்ந்துருந்தாவும் அவருக்கு வந்து ரத்த சம்மந்தமான உபாதைகள்னு சொல்லலாம் ரத்த சம்மந்த உபாதனை மஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க உடனே எலும்புக்குள்ளக்கூடிய மஜ்ஜு சம்மந்தமான உபாதைகளை தரும் அது மட்டும் இல்லை இந்த செவ்வாய் வந்து விபத்துக்கான எண் அதனால் நீங்கள் அப்படியே நம்ம விபத்துக்கு சொன்ன பாருங்கள் செவ்வாய் சனி சேர்க்க அந்த ஜாதத்துலாம் அவருக்கு விபத்துக்கான வாய்ப்பு அது என்ன பாவங்கள் அமைஞ்சிருக்கோ அது சம்மந்தமான ஒரு விபத்து நடக்கக்கூடிய இந்த ஒன்பதாம் மீனில் பிறந்திருக்கும் மெயினாக வந்து மஞ்சக்காமாலின்னு ஒன்று வரும் அதை நீங்கள் நிறையா பேர்த்துக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் 
அது எப்படின்னா இந்த மஞ்சள் காமாலை எப்படி வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் தேதி பிறந்து பெயர் எண்ணுமே ஒம்பதில் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனாக மஞ்சள் காமாலை வரும் பெண்களுக்காக இருந்தால் மென்சஸ் ப்ராப்ளம் வரும் பெண்களுக்காக இருந்தால் அது மென்சஸ் ப்ராப்ளம் மாதா விடை கோளான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அந்த தீட்டு நிற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சம்மந்தமான தொந்தரவை கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிழங்க சொல்லிடுறேன் இப்போ இதுக்கு மட்டும் மாற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கணும் இது எந்தது அந்த உணவெல்லாம் உங்களுக்கு அதை நான் சொல்கிறேன் அந்த உணவெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கட்டுப்படுது இப்போ ராகியதோடு இருக்கக்கூடிய விஷயத்த முழுசாக எப்போவுமே அழிக்க முடியாது அது கர்மா நம்மளுடைய உடம்புலேயே மரப்பண்ண முடிய க ராகியதுனாலும் மரப்பண்ணும் தான் வச்சுக்கலாம் அது மரப்பண்ணுள்ள பதிவு பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை வந்து முழுசாக நீக்க முடியாது கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் இதாக மற்ற கிரகங்களோடு சேர்ந்துக்கிறத நீக்கிறக்கான வாய்ப்பும் நீக்கிறக்கான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ராகுகேதுகளோட சேர்ந்திருக்க ஒரு விஷயம் வந்து அதை நீக்க முடியாது அதை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் தூங்க வைக்கலாம் இந்த நாயை கடிக்காமல் மயக்க மருந்து கொடுத்து தூங்க வைக்கலாம் புல்ட்டை வைக்கிறதோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை தூங்கும் போது நாம் போயிட்டு வந்துக்கணும் ஆனால் முடிச்சா கிடச்சிடும் முடிச்சா அது ஓனர்னு கூட பார்க்காது யாரை வேணாலும் கிடைக்கும் வாய் இருக்கு லப்பு லப்புனு கிடச்சிடும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த படி உள்ள வேறு என்ன உங்களுக்கு டவுட் இது சார்ந்ததான் இல்லை இது தான் அது இது இது பங்களிக்கும் இப்போ புதன் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நரம்புன்னு சொல்லலாம் நுரையீரல்னு சொல்லலாம் நுரையீரல் லஞ்ச் லஞ்ச் சம்மந்தமான ஒரு அந்த புதனுடைய கான்செப்ட் நீங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்துடல தோல் தோள்பட்ட வழி நீங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது உங்களுக்கு புதனுடைய கா தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரியுமில்ல ஓரளவு தெரியும் தெரியும் பரவாயில்ல புதனா தோள்பட்ட விரல் இது எல்லாம் வழி வரும் ஆனால் காமனாக தோல் சம்மந்தப்பட்டது அதிகம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் அதிகத்தை சொல்கிறோம் புதன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதல் லஞ்சை சொல்லும் நுரையீரல் சளி அதிகமாக இருக்கும் கேர் கேரும்பாங்க இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கடுத்து தோள்பட்ட வழி நெத்தியில் முடி இல்லாமல் போயிடும் ஒரு சிலர் இங்கே வரைக்கும் போயிருக்கு அப்போ புதனுடைய கேரக்டர் இருப்பாங்க முடி இல்லாமல் இருப்பாங்க இங்கே முன்னாடி மட்டும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் நல்லாயிருக்கும் இங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதனுடைய கான்செப்டில் வருவாங்க புதன்னு சொல்லக்கூடிய நாக்கு நாக்கில் அடிக்கடி புண்ணு வரைக்கும் நாக்கு வெடிச்சிருக்கு ஒரு சேர்த்து கொஞ்சம் நாக்கு அப்படி குழந்திருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்களாம் புதனுடைய கேட்டகரி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு கிரகத்துக்கு நீங்கள் ஏகப்பட்ட உறுப்பு இருக்குது அதை நம்ம எல்லாமே நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் அது எதுவும் ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ புதனாக நாக்கு நெற்றி விரல்கள் ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விரல் நசிங்க கிடக்கு ஏதாவது மிஷினில் நசிங்கி நகம் இல்லாமல் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் அது வேலை செஞ்சுன்னு அது தோல்லியே வரணுங்கிற அவசியம் இப்போ குருன்னு எடுத்துக்கிட்டா குருனா ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு பெருசாக இருக்கும் வயிறு பெருசாக இருக்குது குரு ராகு சேர்க்கையே வயிறு பெருசு தான் என்னங்க வயிறு பெருசாக இருந்தால் அப்போ குருனுடைய வேலை அந்த செஞ்சுருக்குன்னு அது நீங்கள் பார்த்தாவே கண்டுக்கலாம் இது இருக்குது இது இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சலாம் ஒருத்தர் மிகப்பெரிய ஒவ்வொரு குண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் குரு ராகு சேர்க்கையாக இருக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு சந்திரன் கேது சேர்க்க வரும் சந்திரன் ராகு அதான் ஒன்றா வளர்த்து இன்னும் தேய்ச்சிடும் அவ்வளோதான் வயிறு மூணாம் தேதி போகிறதுக்கு வெளியே இது சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது இப்படி இங்கே கிடக்க டேபிள் தூக்கி அங்கே போடுவார் மற்றவருக்கு கொஞ்சமாக இருக்கும் எனக்கு தான் வேறு இருக்குது இதை நம்ம சொல்ல முடியும் இதே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இங்கே நின்று இருக்கிற வகிறு இங்கே கிடக்கு அது அந்த மூணாம் தேதி வருது குரு ராகு சேர்த்து வருது சரிங்களா சரி உங்களுக்கு நான் வேறு ஒன்று டவுட் இல்லாம் சரி சொல்லக்கூடியது இப்போ இது வரைக்கும் நோய் பற்றி சொன்னோம் நோயை பற்றி சொன்னோம் அப்போ அந்த எண்களுடைய தன்மை என்ன அவங்களுடைய குணம் என்ன அதனுடைய கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக அந்த எண்ணுக்கான குணம் இருக்குது அவங்கள்ட இப்போ இது எல்லாமே லக்கணத்துவே நாம் மெயின்டைன் பண்ணி சொல்லணும் இப்போ இப்போ இந்த ஒன்றா நம்பர் கார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆளுமையாகவே இருப்பாங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்க சொல்கிறது தான் சரிங்களா இந்த ஒன்றா நம்பர் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்களாவே அவங்க மெயினாக வந்து அவங்க கருத்து தான் மற்றவங்க கேட்கணும் அது தப்பு ரைட்டுலாம் அவங்ககிட்ட கிடையவே கிடையாது திணிப்பாங்க என்னங்க கருத்து திணிப்பு கேட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப மற்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறதா கரெக்டு அது தப்புன்னு தெரிஞ்சால் கூட அதை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இது அவங்களுடைய சுவாபம் அதுதான் ஆளுமைன்னு சொல்கிறா
தப்பு மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அவங்க ஒன்றா அந்த அந்த ஆளுமையை தான் செலுத்துவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் செய்வாங்க அந்த மத்தியங்களை பற்றி அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க அரசர் எப்படிங்க தவ ஆர்டர் போடுறாரு அதான் அதனால் ஒன்றாங்க நம்பரை தான் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் முடிவு எடுப்பாங்க ஒன்றா நம்பருக்காரர் பஸ்ட் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டு சடனாக முடிவு எடுத்துட்டு மறுபடியும் வருத்தப்படுவாங்க ஏகப்பட்ட வருத்தப்படுவாங்க இருந்தாலும் அவங்க மத்தியங்களுடைய பேச்சை அவ்வளோ சீக்கிரம் செவிசாய்க்க மாட்டாங்க இதுதான் அவங்களுடைய குணம் ரெண்டாவது ரொம்ப படபடப்பு நிறைஞ்சவிங்க ரெண்டாவது வந்து இவங்க நிலையாக இருக்க மாட்டாங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் இவங்க இன்றைக்கி சொன்னது நாளைக்கு அது சொல்லிட்டார் அவர் கரெக்டாக இருப்பார்னா நாளைக்கு மறுநாள் மறுவார் ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படித்தான் பண்ணுறாரா அதே திரும்பி வந்தாவும் ஒன்றா ஏன்னா இவர் சொன்னது சரியில்லை அப்படின்னு வரணும் இல்லை சரின்னு வரணும் ரெண்டு கான்செப்ட் தான் நீங்கள் சிரிக்கும் போது ஒன்றா இந்த ஆட்சி போய் சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்லலாம் நினைக்கலாம் இல்லை இந்த ஆட்சி கரெக்டாக இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது நெகட்டிவ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை போய் இருந்தாலும் அப்படி தான் பேசுவாங்க நிலைத்தன்மை இல்லாமல் தான் பேசுவாங்க பார்த்தா பயங்கர ஆதிக்கமாக இருக்கும் நிலைத்தன்மை இல்லாமல் அந்த தேதியில் பிறந்தவங்க அப்போ இல்லாட்டி இந்த சூரியன் நினைவு இருக்காங்க சொல்ல இந்த தேதியில் பிறந்தீங்க தே குணாதிசயம் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டாம் நம்பரில் பிறந்த இந்த ரெண்டாம் நம்பரில் பிறந்த குணாதிசயம் என்ன அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையுமே அரவணைச்சே சொல்லுவாங்க தாயினுடைய குணாதிசயம் எல்லாத்தையுமே இழுத்து வச்சுக்கணும் யாரையும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் உள்ள இருக்கு இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய மைனஸ் அப்படின்னா இவங்ககிட்ட வந்து சோம்பல் அதிகமாக இருக்கும் சோம்பேறித்தனம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சுறுசுறுப்பு கம்மியாக இருப்பாங்க இப்போ சூரியனா ஆறு மணிக்குனா ஆறு மணி டான்னு கிளம்பிடு இது ஒவ்வொரு நாளைக்கு பதினோன்றரை மணிக்கு வருவாங்க அந்த தேய் விரைங்கிறனால பதினொன்றரை மணிக்கு வரும் பன்னெண்டு மணிக்கு வரும் பகலில் கூட ஒரு சில சமயம் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பாங்க இதை இவங்களுடைய குணம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய குணத்துக்கு இவங்களுக்கு வந்து தன்னை புகழணும் இது பெருசாக பேசுவீங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் புகழ்ந்து பேசுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மேடையில் அது ஐயா அதை பண்ணார் ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடாது அரசியல் புகழணும் தகுதியே இல்லாமல் புகழணும் இப்போ ஒன்று இதை இதை மட்டும் இல்லைங்க ஒன்றாவது தேதி பிள்ளைய கல்யாணம் முடிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லணும் சாப்பாடே வாயில் வைக்க மூணு நாள் சூப்பர் அப்படிங்கணும் சாப்பாடு உன்னுடைய வேலை யாருமே செய்ய முடியாது சாமி பதினொன்றரை மணிக்கு சோறா சோறாக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க பதினொன்றரை மணிக்கு தான் சோறாக்கி கொடுப்பாவோ இருந்தாலும் புகழணும் பெரிய ஃபில்டப் மேனர் அப்படி என்ன ஃபில்டப் ஆனால் இந்த கற்பனையில் தப்பிச்சுக்குவாங்க ஐயா ஃபுல்லாக ஃபில்டப் ஏன்னா அரசியல் வந்து வரும்போது இரநூறு போலீஸ் வந்து நிறுத்தி அவனை ஒருத்தனுமே நினைக்க மாட்டாங்க இல்லைங்க ஒருத்தனும் கொள்றதுக்கு அவனால் வரவே மாட்டான் இவனு மேலே இரநூறு போலீஸ் அங்கே வந்துட்டு இருப்பானுங்க ஃபில்டப் மேன் கடைசியாக தான் வருவானுங்க நீங்கள் ஒன்றா நம்பர் காரம் பாருங்கள் கடைசியாக தான் வருவான் ஒரு வகுப்பு ஸ்கூலில் இருந்தால் எல்லோரும் வந்து வருதான் அவன் வருவான் ஆனால் புறப்படுறது புதட்டமாக புறப்படுவான் அந்த பு புகழை விரும்புவான் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சில மைண்ட் செட் அவங்ககிட்ட இருக்கும் எனக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது மணிக்காரன் இவங்க வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறி இந்த லக்கணத்தை வச்சு தான் பவர் அதிகமாக கம்மியாங்கிறது முடிவு பண்ணுறோம் ஆமாம் இந்த லக்கணத்தில் இந்த கிரகத்தை சூரியனுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது நூறு பர்சன்ட் அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அந்த லக்கணத்தை கம்மியாக கம்மியாக குறைஞ்சி வேறு இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பான் அந்த வீரியம் அவனுக்கு கம்மியாக இருக்கும் எல்லாமே அது ஃபுல்லாக எல்லா நம்பரும் ஒரே வேலை தான் செய்யுது டோட்டல் எண் வந்தாலும் அது முடிவு வந்து ஒரு வேலை தான் செய்யுது சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த முடிவு வந்து இந்த மூணாம் நம்பர் கார் இவன் வந்து தலைமை பண்பவே விரும்புவான் தலைமை போனோன்னா வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு மரியாதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா வேலை முடிது அவன் மரியாதை கொடுக்கல இந்த இடத்துல இவன் வந்து இவனுக்கு வந்து வேலை சொல்லக்கூடாது மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க என்னங்க இவன் குமிஞ்சி செய்கிற வேலை ஆகாது மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண சொல்லிங்க சூப்பராக செய்வான் இவன் நாட்டை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுற ஆள் அருமை கிடையாது ஒன்றா நம்பர் சரி மன்னிக்கணும் ரெண்டாம் நம்பர் அதை நான் சொல்ல முட்டேன் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுல நான் நம்பர் ஒன்றா பண்ணுவானுங்க யார் யார் எங்கே வச்சுருக்கோணும் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு சூப்பராக தெரியும் அதுதான் தாய் எந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ சோறு ஊற்றணும் இந்த குழந்தைக்கு எப்படி சோறு போடணும் அவ்வளோ தெரியும் அதுதான் அதுக்கடுத்து இவன் வந்து மதிப்புமே எதிர்பார்ப்பான் எவ்வளோவா அந்த ஸ்டு புகழ் இதைத்தான் அவன் இருப்பான் வேறெல்லாம் பெருசாக எதையும் வர மாட்டான் இவன் என்ன
எங்கே போனாலும் நம்மளை சொந்தமாக்கணும் ஐடியா பண்ணுவோம் இங்கே வந்தால் அது எதாவது நம்மளுது அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய வேலை சொந்தமாக்கணுங்கிறது தான் வேலை மெயின் மணி மைண்டாகவே இருப்பேன் பேசினா தான் பத்து நூறு கிடைக்குமானு தான் பார்ப்பேன் பேச மாட்டேன் மெயினாக மணி மைண்டு பக்காவான மணி மைண்டு நிலை மணி வாய திறந்தால் காசு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய திருட்டு இல்லை மணி மைண்டு திருட்டுங்கிறது அது வேறு நம்ம அதை வேண்டாம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது மணி மைண்டாக இருக்கும் திருட்டுன்னா சந்தரை ராக திருடன் இல்லை இவன் கபிலீரம் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு உண்டானதுன்னு எடுத்துப்பான் ஏன்னா பாம்புக்கு த சொந்தமாக வீடு கிடையாது பா அடுத்தவங்களுடைய புற்றுல போய் கரையா முற்றுல போய் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அங்கே இருந்துக்கும் அது எந்த இடத்துக்கு போதும் அதை தன்னுடைய சொந்த இடமாக மாற்றிக்கும் அங்கே யாரும் கெட்டக்கூடாது அந்த கொத்தரை தான் வேலை இது அக்கடை போகாது அந்த பாம்பு போய் எங்கே தங்குதோ அது தன்னுடைய அதனால தான் இவன் மணி மைண்டாக இருப்பான் எங்கே போனாலும் தன்னுடையதாக கருதி எடுத்துக்குவான் அவர் அதாவது இவன் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டுவான் இவனுக்கு வித்தைகள்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் எல்லா வித்தைகளுமே ஈஸியாக கற்றுக்குவான் குரு இல்லாமல் வளரக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் தான் எல்லா கிரகங்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே குரு இருப்பாங்க ஒரு அஞ்சாம் நம்பரில் ஒருத்தன் பிறந்தவனும் குரு இல்லாமே வளர்ந்துட்டு வந்துடுவான் நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாம் நம்பரில் ஒருத்தன் பிறந்தானா அவன் வந்து உனக்கு குருவே இருக்க மாட்டான் ஒரு ஜோசியமாக படிக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சாம் நம்பரில் பிறந்திருந்தானா அவன் வந்து ஆசிரியர்கிட்டலாம் போயிருக்க மாட்டான் அவனே புஷ்டத்தை படித்து அவனே குருவாயிடலாம் ஏன்னா இந்த தவறான ஒரு கான்செப்டில் பிறந்ததுனால குருங்கிற கிரகம் வந்து புதனுக்கு வித்தை கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அதனால தான் இவர் வந்து தானாகவே எதையுமே கற்றுக்குவார் அதனால தான் படித்தா பிழைச்சிக்கலாம்னு சொல்கிற காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீ நல்லா படிச்சுன்னா போயிட்டா பிழைச்சிக்கலாண்டா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன காரணம்னா அவர் குரு வேண்டியதில்லை படித்தவனுக்கு குரு வேண்டியதில்லை படிக்க வந்து அறுதட்டு போய் கேட்டு கிடக்கணும்னா அதான் அந்த லாஜி இவன் வந்து நெகட்டிவ் கிடையாது இவன் நெகட்டிவ்லாம் கிடையாது இவன் இவன் என்ன பண்ணுறான் நெகட்டிவ் அப்படின்னா இவனுடைய குணாதிசயத்தில் என்ன நெகட்டிவ் அப்படின்னா இவன் வந்து மிகப்பெரிய சைலண்டாக இருந்து ஜெயிக்கிற அளவுக்கு சீக்கிரமாக பேச மாட்டாங்க இவனோட திட்டினாங்க அப்படியே நின்றுட்டே இருப்பானு அப்படியே ஒரு அந்த திட்டுறாங்க அப்படிங்கிற டென்ஷன்லாம் காட்டவே மாட்டான் அட நான் பேசுகிற ஏதாவது பதில் சொல்கிறான் அப்படின்னா சைலண்டாக நின்று சார்ஜிட்டு போயிடுவான் இவன் ஒன்லேயும் அழகு தான் அழகுக்கெல்லாம் இவன் அடிப்பேன் நீங்கள் சூப்பராக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டுன்னா அவன் மேட்ரு முடிஞ்சான் உங்களாட்ட அழகு யாருமே இல்லைன்னா மேலே முடிஞ்சது அது லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி இவன் அழகுக்கு ஒரு அடிக்கும் திரவியம் இதெல்லாம் பூசிக்குவான் செண்டு மணம் நறுமணம் அடிக்குது ஒரு நறுமணம் அடிச்சதுன்னாவே அவங்கள்ட்ட சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் இருக்குதுன்னு இருக்கும் அப்படியே பவுடர் அடிப்பான் நாலு தடவை தலை செய்வான் முடியேறினா நாலு தடவை செய்வான் என்னங்க அதெல்லாம் செய்வான் இவான் சைலண்ட் பாட்டி மிகப்பெரிய சைலண்ட் பாட்டி பேசவே மாட்டான் சாமியார் என்னங்க மௌனத்தினாலேயே சாதிப்பான் இவனுடைய இவனுக்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையும் எவனாலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் ஏழாம் நம்பர் இருக்கார் ஜாதம் பார்க்க வந்து உட்காந்தாலுமே நமக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல் ஆயிரும் எஸ்ன்னே சொல்ல மாட்டாங்க ரகசியத்தை வெளியவே சொல்ல மாட்டாங்க மற்ற இவனெல்லாம் இருக்கா பாருங்கள் அழுது புலம்பிடுவான் சொன்னீங்கன்னா என்ன இவன் வந்து வெளியவே சொல்ல மாட்டான் அப்படியே இறுக்கி பிடிச்சி கொண்டிருப்பான் பேசவே மாட்டான் இந்த எண்ணக்காரருக்கு வந்து ஏழு ஏழு ரெண்டே கல்யாணம் முடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம கம்மி ஆமாம் ஏழு ஏழு பிறந்த பெண்ணும் ஏழு இருந்து இவனும் ஏழாக இருந்துன்னா குழந்தை லேட்டாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் சொல்லிட்டீங்களா ஓகே இதுதான் அதனுடைய லாஜி அதுக்கடுத்தபடி இந்த எட்டாம் என்ன அதான் அவளே சொன்னவங்களே அவங்க தோல் சம்பந்தமான தூப்பாதை அரிப்பு படை இந்த ராகு கிட்டத்தட்ட அவங்க ரெண்டு ஒன்றா தான் வருவாங்க ராகுது பெருசாக தெரியும் கேது சிறுசாக தெரியும் இவ்வளோதான் அந்த படையே ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது என்ன தடிச்ச மாதிரி இருக்குதுங்க அப்படின்னா கேது பாரு எப்படி இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா என்ன ஆமாம் அதை நான் சொல்லி அது இருபத்தஞ்சிக்கு தான் மெயின் அது மெயினாக வந்து ஆமாம் இந்த ஏழாம் எண்ணில் யார் பிறந்தாலும் அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்களோ அதை செய்ய மாட்டாங்க 
அது இருபத்தஞ்சில் பிறந்ததுதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டு கண்டு என்ன படிச்சுருக்காங்கன்னு தொழிச்சிக்க மாட்டாங்க இருபத்தஞ்சுக்கு இப்போ டாக்டர் படிச்சிருப்பார் அவர் ஆனால் டாக்டராக இருக்க மாட்டார் வேறு எதாவது பண்ணிட்டுருப்பார் படிப்புக்கு தொழில் சம்மந்தம் இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய லாட்சி அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த எட்டாம் மண்ணில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறவுகளை பூரா இவங்க தான் சுமப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு இருப்பாங்க ஒரு எட்டாம் நம்பர் கார் இருந்தால் நீங்கள் தான் உங்கள் குடும்பத்தை வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆமாம் அப்படிம்பாங்க கடைசியில் உறவுனால கைவிடப்பட்டுருவாங்க இவங்க தான் உறவுக்காக செ செஞ்சு ஓஞ்சு போன நபர்னு சார் உறவுக்காக செஞ்சு ஓஞ்சு எல்லாம் என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க உறவு என் தம்பிக்கு செஞ்சேன் அவன் இப்போ என்னை கண்டுக்கிறதில்ல என் தங்கச்சிக்கு படித்தேன் அவளுக்கு நகை போட்டேன் நட்டு போட்டேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லி புலம்பிட்டுக்கிறாங்கன்னா அங்கே எட்டாம் நம்பர் உறவுகனால் கைவிடப்படுறவையும் முதியோர் ஆசிரமத்தில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இவங்க தான் போனால் தன்னுடைய மகனால் கூட பின்னாடி கைவிடப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புள்ள நம்பர் இருக்கு அதுக்கடுத்த ஒரு ஒன்பதாம் எண் இவங்க எப்போவுமே வந்து தன்னுடைய முரட்டுத்தனத்தினால தான் ஜெயிக்கணும்னு ஐடியா பண்ணுவாங்க விவேகத்தோட அவங்க வந்து முரட்டுத்தனத்தை தான் காட்டுவாங்க வண்டி பைக் ஓட்டினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது சவுண்டு காப்பிட்டு போதோ அந்த வண்டி தான் வச்சுருப்பாங்க எமஹா விரும்புவேன் கார்பியோ கார் இருக்குது நீங்கள் அவனுடைய கேரக்டர் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு இனோவா காரில் வரோம் சுக்கரனுடைய அதுக்கு இருப்பான் என்ன சுமத்தாக இருப்பான் யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் போங்க அப்படின்னு இறங்கி போயிடுவான் இதே கார்பியாவோ புளிரோவோ இந்த மாதிரி ஜீப்பில் வரும் நீங்கள் இருப்பான் அந்த முற்ற மாதிரி தான் நிறுத்துவான் வண்டியவே இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஜீப்புகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் போலீஸுக்கு வந்து சுமத்தான வாங்கணும் இப்போ தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க முதல்ல ஜீப் தான் கொடுப்பாங்க அது செவ்வாயினுடைய காரகம் அவங்க அந்த அது அவங்க அதுதான் நல்லா இருக்குமாங்க அந்த சுமத்த அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்பை பார்த்தீங்கன்னா தார் பாயை கட்டிகிட்டு இருப்பான் ஆனால் பல லட்சம் வளையும் இருக்குது எதுக்கடா தார் பாயை கட்டிகிட்டு படம் படம் படம்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆனால் அதை விரும்பி வாங்குவானு பல லட்சம் கொடுத்து வாங்கணும் இதெல்லாம் செவ்வாய் நீங்கள் ஒன்றும் மாட்டாங்க ஸ்ப்ரிண்டர் போய்க்கு ஒருத்தர் வச்சுக்கிறான்னா அவன் சுக்கரனுடைய ஆயத்தில் இருப்பான் பல்சர் வச்சுக்கிறானா செவ்வாய் மொய்க்குன்னு ஒருத்தர் போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே செவ்வாய் இருக்குது அவன் அந்த வண்டி தான் விரும்ப நீங்கள் வண்டி பார்த்துட்டே சொல்லிடலாம் இந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் பொண்ணு கொடுக்குறதுக்கு யோசிக்க ஒன்றுங்களா உனக்கு கூடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க பையன் மாப்பிள்ள பையன் எதில் வந்திருக்காருன்னு வெளியே போய் நின்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிண்டராக இருந்தால் ரைட்டு இனாவாக இருந்தால் ஓகே அப்படின்னா இந்த முரட்டுத்தனத்தை இவனுக்கு விரும்பணுங்க ஜெயிப்பானுங்க ஆனால் எப்பவுமே ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறது தெரியாது அதுதான் பிரச்சனையா ஜெயிக்கிறது எல்லோரும் ஜெயிப்பாங்க எப்பவுமே ஜெயிப்போம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் இவியம் இந்த முரட்டனுடைய சின்னமே இவங்க தான் முரட்டினா எப்படி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா கார்பியோ கார் வாங்கிக்குவாங்க மற்றப்ப முன்னாடி இந்த சவுண்டு இன்னும் அடுத்தவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வாகனம் வச்சுக்கிறான் வச்சுக்கலாம் இப்படி வளைச்சிட்டு போகிறது அப்புறம் அதை மறிக்கு என்ன அதுதான் விபத்து என்ன சொல்லணும் இந்த ரெண்டுக்குமே விபத்து இவன் என்ன பண்ணுவேன் பதட்டத்தில் முடிவெடுத்து விபத்துண்டு பண்ணுவேன் வண்டி வாரத்தில் ஓடிக்கலான்னு மூடி ஓடிட்டு போய் மாட்டிப்பேன் கீச்சின டோம்புன்னு அடிக்கி இவன் என்ன பண்ணுவான் போகிறதே ஸ்பீடாக போய் தான் மோதுவேன் இவனுக்கு எலும்பு முறிவு அதிகம் அதனால் தெரிஞ்சு மொதல் நம்பர் கார் கொஞ்சம் வந்து எலும்பு முறிவு இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டானு எலும்பு கிராக்கு அதனால் தழும்பு இல்லாத நபராக இருக்க மாட்டான் இவன் உழுந்துருங்க ஒன்று அவன் கொண்டு வந்து அடிச்சுட்டான் ஏன்னா இவன் குறுக்கு போகிறான்ல அவனை சொல்லுவேன் இவன் கொண்டு போய் அடிப்பேன் இவன் எவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து அடிக்கிற வண்டியில் விட போதுவேன் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் அவன் பதட்டமான நபர் சடனாக முடிவு எடுத்துடுவான் ஆ போயிடலாம் அப்படிமா அப்புறம் தப்பாக போயிடும் நீங்கள் ஒன்றா நம்பர் காரணம்லாம் கார் பாருங்கள் ஒடுக்கலாம் வச்சுக்க மாட்டான் டம்மு டம்முன்னு அடிச்சு கிடப்பேன் இவனை பாருங்கள் முரட்டுத்தனமாக இருக்கும் இவன் தான் வண்டி சூப்பராக வச்சுருப்பான் இன்னோவா ஒன்று போகுதுன்னா அது இவனு தான் தான் காரா நம்பர் கார் தான் இன்னோவா வந்துவான் சுத்தம் அப்படின்னா ஆறு தான் இவனும் இவன் இவனும் துடைப்பான் துடைக்கிற இவன் லைட்டு எட்டு லைட்டு மாட்டி வச்சுருப்பான் ஆனால் லைட்டுக்கு வண்டி ஓட்ட மாட்டேன் ஆனால் எட்டு லைட்டு மாட்டி வச்சுருப்பான் ஆறு அடித்தான்னு வச்சுங்களேன் தன்னை போல கோபம் வரும் அப்படி தான் ஆறு மாட்டி வைப்பான் 
மற்றவனும் துன்புறுத்துறதும் வேலை ஃபாஸ்ட்டாக வரும் எப்படி போலீஸ்காரன் வந்தால் இங்கே வரடா ஏதாவது கேட்பானா அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களும் அதே கான்சன் மில்ட்ரி இவன் யோசிக்கலாம் தெரியாது சுடுறானா சுட்டுருவான் அவ்வளோதான் வரவனெல்லாம் சுடு எதுக்கு கேட்க வந்தாலும் மில்ட்ரிக்கு என்ன ஆர்வம் அவன் நல்லவனா கெட்டவனாங்கிறது இல்லை வரவனெல்லாம் எதிரி தான் இந்த கடை வரவன் பூரா எதிரி தான் போடுறான் அப்படின்னா போட்டுருவான் அது ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்காம செய்கிறவனு வந்தான் இவனுக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன்னா எங்கேயாவது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்னா சண்டை இழுத்து நம்மளையும் கூட்டி டேஷனில் உட்கார வச்சுருவேன் இவனை எங்கே கூட்டி போய் இவன் பைக்கில் பின்னாடி போனீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போய்க்கணும் உடனே நீங்கள் வாங்கி ஓட்டிக்கணும் அவன் விட மாட்டேன் நீ போனால் எப்போ போய் சேர்றதுங்க இன்னும் நான் மூணு தடவை போய்ட்டு வந்துருப்பேன் அந்த மாதிரி பண்ணி டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிடுவான் ஒரு சாப்பிட்ற பக்கமாக எங்கேயாவது விஷயம்னு வம்பு இழுத்துருவான் இடம் பொருள் தெரியாமல் வம்பு பொழுது அப்புறம் குத்து வாங்கிட்டு கூட வருவானுங்க சூசுகமாக வர தெரியாது சில சமயம் பயங்கரமாக வெற்றி அடைஞ்சிடுவான் இப்போ முடிச்சு அடுத்து நடிச்சு தப்பிச்சு வந்துடுவான் ஆனால் எல்லா நாளும் ஜெயிக்க முடியாங்கிறது இது அந்த நேரம் காலம் கெடும்போது செம்மையாக வடிவ சொன்னாங்களே செம்மையாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி செம்மையாக கொடுத்துருவோம் இதுதான் இந்த என்னுடைய கான்செப்டு சரி அதுவே நம்ம பேசிட்டுப்போம் அடுத்து இப்போ எண்களில் ஆண் தன்மை பெண் தன்மைன்னு இருக்கும்